नमस्कार मित्रों इंडिया के स्वाद में आपका स्वागत है आज हम लाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले या पिंडी छोले बहुत ही आसान तरीके से छटपट तरीके से हेल्दी तरीके से और इतनी लाजवाब सब्जी जिसे खा के आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो छोले बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप छोले या काबुली चने भी कहा जाता है आप देख सकते हैं बारीक दाने वाले लिए है और इसे हमें भिगोना है मिनिमम 10 से 12 घंटे के लिए तो मित्रों एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है क्योंकि अगर आप इसे भिगोएंगे आपको कोई सोडा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने आप ही बहुत बढ़िया सॉफ्ट छोले बनके तैयार होंगे तो मैंने इसे 10 से 12 घंटे के लिए या रात भर के लिए भिगो दिया था और अगले दिन में इसका पानी डिस्कार्ड करके फिर हम इसका उपयोग करेंगे व्हाइट कॉटन के कपड़े मैंने ले लिया है दो छोटा चम्मच चाय पत्ती आप चाहे तो सूखा आंवला भी ले सकते हैं और इसकी मैंने पोटली बना ली है तो पोटली को मैं धागे से बांधा है रब बैंड से नहीं प्रेशर कुकर में मैं छोले को ट्रांसफर कर लिया और मैंने डाला है तीन कप पानी क्यूँकी एक कप छोले लिए है इसलिए तीन कप पानी और फिर मैं इसमें डाल दूंगी तीन से चार तेज पत्ता दो बड़ी इलायची दो लौंग नमक स्वादानुसार एक चौथाई छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर मेरे पास पाउडर आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं और मैं इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रेशर को कर दूंगी तो जब तक छोले हो रहे हैं कढ़ाई में ले लूंगी एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया और एक बड़ा चम्मच अनारदाना और मैं इसे भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे एक से डेढ़ मिनट के लिए तो एक से डेढ़ मिनट बाद में आप देखेंगे इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और फिर हम इस फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा करके हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे मैंने इसी तरीके से धनिया और अनार दाना को पीस के लगा लिया है तीन देसी टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया आप चाहे तो इसकी प्योरी भी बना सकते हैं प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है आप चाहे तो इसकी प्योरी बना के उपयोग कर सकते हैं एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अभी अभी फ्रेशली ग्रेट किया है और साथ से आठ कली लहसुन के जिसमें मैंने ग्रेट किया है आप चाहे तो अदरक और लहसुन का पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं तो छोले हो चुके हैं मित्रों हम चेक कर लेते हैं छोले को अब देख सकते हैं कितने बढ़िया ये मैशी से घुल चुके हैं तो मैं इसकी जो चाय पत्ती की पोटली है वो निकाल दूंगी और जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो भी हम निकाल लेंगे तो अब हम क्या करेंगे एक मैशर डूंगी में और इसे हम मैश करना है मित्रों पूरा भुड़ता नहीं बताना है अंदाजे से इसे पच्चीस ही मैं इसे यूँ खोट दूंगी जिससे कि जो ये पानी उसका भी उपयोग हो जाएगा और एक गाढ़ा सा हमें ग्रेवी मिल जाएगी तो एक मोटे बेस की आयरन की कढ़ाई में मैंने लिया है तीन बड़ा चम्मच तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी एक चुटकी हिंग और तीन प्याज मित्रों मुझे ग्रेवी ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने तीन प्याज लिया आपको कम बनानी है तो आप प्याज से टमाटर कम डाल लीजिएगा तो हम प्याज को हाई फ्लेम पे एक मिनट भूनने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन तो हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर नमक स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मित्रों अगर आपको प्याज और टमाटर के पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं छोले खाते वक्त तो आप क्या कर सकते हैं इनकी प्यूरी बना लीजिए इसे मैं इसे ढक के पकाऊंगी हाई फ्लेम पे ही दो से तीन मिनट के लिए तो दो से तीन मिनट बाद में आप देख सकते टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं मतलब सारे मसाले ऐड करते हैं साबुत धनिया और अनार दाना जो हमने भून के पीस के रखा है दो छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा ही छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और दो छोटा चम्मच कसूरी मेथी मित्रों जो कसूरी मेथी उसको भून के उपयोग कीजिएगा बहुत बढ़िया स्वाद आता है और हम सबको अच्छे से मिला लेंगे मित्रों अभी इसी हम अभी इसीलिए मिला रहे हैं ताकि जो प्याज और टमाटर के साथ मसाले भी बहुत बढ़िया तरीके से भून जाए मैं इसे ढक के मैं पकाऊंगी हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए तो आप दो से तीन मिनट बाद में देखेंगे जो मसाले हैं वो पक चुके हैं और जो पूरा तेल है वो तैरने लग गया है कॉर्नर्स तो मित्रों अगर आप मोटे बेस की कढ़ाई को उपयोग करेंगे तो आप हाई फ्लेम पर झटपट से सब कुछ आप भून पाएंगे पर इनके सब पतले बेस की कढ़ाई का उपयोग कर रहे हैं तो आपको मीडियम से लो फ्लेम पे इन सबको भूनना है ये भून चुका है परफेक्टली अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोले जो हमने उबाल के रखे है लाजवाब बिल्कुल धाबे जैसी अमृतसरी छोले या पिंडी छोले की सब्जी मैं इसे अच्छे से मिला लेंगे मैंने इसमें पानी का उपयोग नहीं किया है आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं इसमें मैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के पकाएंगे मित्र तो थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत मसाले हैं आपको अगर शॉर्टकट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं बाजार में रेडीमेड छोले मसाले मिलते हैं ना प्याज और टमाटर को भून के उसमें डायरेक्टली सिर्फ वो मसाला डालेंगे ना तो भी स्वाद आ जाएगा इसके जितना नहीं आएगा पर अगर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो वो भी चलेगा तो सबको अच्छे से मैंने मिला लिया है और हम ढक के छोले को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए या जब तक ये तेल जो है तैरने ना लग जाए तो मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं मैं आपको जूम करके बताती हूँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस जो सरफेस पे तेल बहुत बढ़िया
और हम इसे स्टर्व करेंगे और सिर्फ एक मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे ज्यादा नहीं और आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म भटूरे के साथ में मित्रों क्या आपको पता है अगला वीडियो में कौन सा डालने वाली हूँ आटे से कैसे भटूरा बनाया जाता है यानी कि बिना मैदे के भटूरे तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को तो चलिए सर्व करते हैं मैंने इसे स्टील प्लेट में डाल लिया है आप चाहे तो उसे सिर्फ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या उसे गार्निश कर सकते हैं प्याज और टमाटर के साथ तो चलिए ऑप्शनल है एक नींबू का स्लाइस और एक हरी मिर्च आप चाहे तो हरी मिर्च को गैस पे दो से तीन सेकंड के लिए भून के भी उपयोग कर सकते हैं मित्रों आप भी छोले को इस तरीके से जरूर बनाइएगा खाइएगा खिलाइएगा और मुझे बताइए कैसी लगी रेसिपी पर अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा धन्यवाद